What's poppin' und herzlich willkommen zurück zu Part 19 der Disney Legacy Challenge. Ich bin der Chris von Sims Arrow und schön, dass ihr wieder da seid. Im letzten Part war es nun endlich soweit. Unsere beiden Zwillinge, Milo und Louis, sind ein Stückele größer geworden. Sie sind jetzt Kleinkinder wir haben sie umgestylt, beziehungsweise ich habe sie umgestylt. Und ich freue mich, dass sie sich bei euch so gut ankommen und dass sie auch mit den Merkmalen zufrieden seid. Außer bei Louis, da habt ihr gesagt, er sieht aus wie ein kleiner Engel. Vielleicht machen wir ihn auch zu einem kleinen Engel. Und zu Milo meintet ihr, dass neugierig sehr gut passt, denn er ist so ein kleiner Entdecker, ein kleiner Schlauer und will gucken und will die einfach die Welt entdecken. Und das finde ich großartig. Und ich habe schon was vorgenommen. Und zwar werde ich euch das jetzt zeigen, indem wir jetzt in das Video reinschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und zwar, meine Lieben, habe ich eben gerade den Umzug vorgenommen. Wir haben das alte Häusle verlassen und sind in das neue Häuschen eingezogen. Was die, die Betonung liegt auf die, liebe Anzo, eingerichtet hat. Ich freue mich immer noch sehr, dass du das gemacht hast. Vielen, 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 vielen Dank aus tiefsten Herzen. Wir haben ja auch zusammen im Stream den Garten dekoriert, so dass die Kiddies hier Spaß haben können und wir jetzt hier schön uns einleben können. So, wir sind jetzt hier mittendrin. Okay, mal, äh, du kannst mal hier den kleinen Schnuffelpups hier mal hochheben, bitte. Äh, die Leviten lesen, weiß, warum die Leviten lesen. Ich weiß, ist da los? Okay, sie ist schon wieder Todeskokett. Aber sie unterhält sich ja mit den lieben Louis. Liebevoll und Amen. Denkfäh oh, Louis hat die Denkfähigkeit erworben. Sehr schön. Er hat ein Hören. Wir freuen uns. <lacht> Nein, Quatsch. Und er hat die Kommunikationsfähigkeit erworben. Wie schön. Den Tag verschönern können wir. Oh ja, nimm ihn mal hoch. Hochheben. Und dann können wir ihn hier drinnen auch absetzen. Und der kleine, süße Milo läuft schon hier drinnen. Im Haus rum. Süß. Süß, süß, süß. Kommt der anderen beide auch rein? Hallo? Hier absetzen. Ähm, Louis hier absetzen. Dankeschön. So, wo ist denn der liebe kleine Milo? Okay, da ist er, da unten. Wir können ja auch schon mit ihm spielen. Da ist der Milo. Hallo? Äh, Bewegungsfähigkeit erworben. Okay, Milo kann laufen. Oh, wie süß. Er geht schlafen oder wie oder was? Bist du müde? Oh. Oh nein, er spielt. Wie süß. Oh no, wie cute ist das denn? Stapeln, oh nein, oh Gott. Wir haben jetzt endlich das erste Mal Kiddies hier im Haus. Und wir können, oh, er kommt ja auch schon rein, oder wie? Oh no, wie süß, da kommt, der guckt es euch an. Die kleinen süßen Mäuse, die kleinen süßen Mäusis. Aber wir werden euch mal hier jetzt mal ein bisschen umziehen, oder? Oh, bist du müde? Winde benutzen? Nein, wir wollen dich gerne umziehen, du musst doch hier nicht deine... Deine Winterklamotten tragen. Und Pongo kommt auch rein und checkt. Oh no, er hat sich hier hingelegt. Wie süß. Oh mein Gott, ich sterbe, dass wir jetzt endlich Kinder haben. Ich freue mich so. Und guck mal, Pongo checkt hier die Lage ab und schaut, ob alles in Ordnung ist. Und Milo schläft. Können wir uns ja auch hier hinlegen und schlafen? Ein kleines Nickerchen machen? Ein Nickerchen machen? Sehr gut, mach das mal danach. So, Snowy, du bist hier schon in deiner Küche daheim. Oh... Ich glaube, Snowy freut sich, dass sie jetzt ins neue Haus eingezogen sind. Es ist natürlich selbstverständlich das alte Haus von ähm, Gideon seiner Mom. Wir wissen ja alle, dass Gideon seiner Mom ja eine Schauspielerin ist und dass eine sehr erfolgreiche Schauspielerin ist. Und ja, sie ihm das Haus überlassen hat, dadurch, dass die beiden jetzt ähm, ja selbstverständlich ähm, Eltern geworden sind. Wir haben das Erntedankfest. Okay, steht bald vor der Tür. Und Gideon muss noch Level 2 der Fähigkeiten forschen und debattieren erreichen, damit wir ein Level Up haben können. Und das war, glaube ich, am Spiegel, oder? Wenn mich nicht recht alles erinnert. Ähm, debattieren, üben und hier draußen ist schon ein Hasi lang gehüpft. Sehr schön. Wir haben auch ein kleines Feld, womit ähm, Snowy in Zukunft denn ihr Geld ein bisschen mit verdienen kann, damit wir ein bisschen... Ähm, bisschen, damit sie auch ein bisschen was zum Haushalt hinzusteuert, weil sie ja eine Hausfrau ist und sie sich um die Kinder kümmert. Wo sind eigentlich die Kinder? Schlafen sie? Ne, der Kleine spielt noch und der andere schläft noch. Sehr schön. Warum bellst du denn die ganze Zeit? An Lieblingsstelle kratzen und ähm, umarmen. Du musst hier nicht die Kinder wach machen. Dankeschön. Und dann kannst du mal hier mit dem lieben kleinen Milo mal ein bisschen interagieren und vielleicht ihm ein bisschen was äh, loben, wie schön er das auf jeden Fall macht. Sie ist sehr stolz auf ihn. Ja, Feini. Warum habt ihr alle eure Klamotten hier? Müssen wir eine Heizung hier hinstellen? Sie setzt sich dahin. Okay. Milo. 
eine Geschichte erzählen. Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr früh. Äh, ach, da ist er. Okay, jetzt dachte ich gerade. Okay, er legt sich jetzt hier sicherlich hin schlafen. Oh, wie süß. Guck mal, die beiden machen hier ein Nickerchen. Oh nein, was ist mit ihm? Ah, er war nur müde. Okay, er legt sich jetzt auch hier unten hin. Und ihm geht es soweit gut. Sehr gut. Dann leg dich mal schlafen. Snowy kann ein bisschen sich um das Essen auch kümmern. Sie kann mal. Level 2 der Forschung, der Debattierfähigkeit erreichen. Gideon hat es geschafft. Ich merke schon, es zieht sich hier ganz schön an, das Tempo. Dass wir hier jetzt auf einmal so viele Leute um uns rum haben. Wer bist du? Du bist ein Senior, ein Nachbar, Jacques. Ja, wir haben jetzt leider keine Zeit für dich, das tut mir leid. Verfahrensantrag einreichen. Klicke auf den Computer und wähle im Untermenü Rechenwesen Karriere die Option. Haben wir hier eigentlich einen Computer? Das hat mich letzte Mal schon mich gewundert, weil wenn nicht, werde ich einen platzieren. Oh nein, du bist ja wach. Halli, hallo. Wie geht's dir, kleiner Mann? Schön, dass du da bist. Ja, spiel mal mit ihm. Äh, Kinderbuch lesen, sehr schön. Äh, über Tag reden. Äh, Im Schaumbad baden, nö, ihm geht's soweit gut. Äh, können wir hier die Kinderbetreuung? Waschen, ins Bett bringen, schlafen, ein Getränk essen gehen, Schaumbad gehen, baden. Outfit ändern. Können wir hier irgendwie Kindererziehung machen? Erziehung, da. Äh, beibringen, bitte und danke zu sagen. Sehr schön. Du debattierst hier noch ein bisschen. Also kannst du mal aufhören zu bellen hier bitte? Dankeschön. Äh, Liebe sprühen. Ja, kümmer dich mal ein bisschen um dein Tier. So. Wer bist du jetzt? Du bist Mila Garos Carey. Mhm. Gut. Ja, dann kümmere dich mal ein bisschen um dein Boy hier. Sehr schön. Den Tag verschönern. Ist der andere schon wach oder schläft er noch? Okay. Gott, das ist ja alles aufregend mit so vielen Kindern. Oh, er hat Hunger. Können wir ihn aufs Töpfchen bringen? Aufmerksamkeit braucht er auch, okay. Dann Energie ist auch nicht gerade die beste. Wie geht es um ihn hier? Er muss auch pullern. Hier. Aufs Töpfchen gehen. Sehr schön. Er geht aufs Töpfchen hoffentlich. Oder auch nicht. Er muss auch auf Toilette. Aber erstmal ist sein kleiner Sohnemann dran. So, Louis geht aufs Klo. Schafft er es schon? Vielleicht nächste Mal. Okay. Oh no, ein Töpfchenfähigkeit erworben. Was ist hier los? Oh, oh. wir werden angerufen. Von wem? Brittany Show möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Na klar, die Oma kann vorbeikommen und mal schauen, wie wir uns hier eingelebt haben. Der kleine Milo ist auf Klo. Der andere, ah nee, der kleine Louis, oh Gott, das muss ich mir auch noch merken. Louis schläft hier, aber ist auch gleich fertig mit Hayabu machen. Und dann können wir uns mal hier um ihn kümmern. Nee, Snowy, du kannst jetzt nicht schlafen. Das funktioniert nicht. Du musst auch mal auf Toilette. Dann gehen wir auf Toilette bitte, verwenden. Und dann kannst du mal ein Essen zubereiten, ein Abendessen. Oder ein Brunch, wie auch immer. So, äh, Mittagessen servieren und zwar... Machen wir einen Camper-Eintopf. Und was machst du? Du willst Basketball spielen? Nee, du kannst... Ist die Mutter jetzt eigentlich da? Ems? Wo ist die Ems? Okay, Louis ist wütend, weil Louis hat Hunger. Oh, da ist die Mutter. Mutter kommt hier richtig reingestopft, äh, reingestampft. So, können wir ihm was zu essen geben? Äh, Kleinkind im Hochheben, Sprechen beibringen, ja. Süß. Äh, und können wir ihm was zu essen geben? Mama, 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 Essen geben. Sehr schön. Mama, Mama, Mama. So, wir können ihn sprechen beibringen und ihn auch mal loben, dass er das hier von ganz alleine geschafft hat. Er war alleine aufs, auf dem Töpfchen. Erziehung. Wer ist denn hier jetzt wer? Das ist Louis. Und das ist Milo. Milo muss auch auf Klo. Milo, probier mal aufs Töpfchen Hilfe. Ja, frag mal Papa, ob er dir hilft beim Töpfchen machen. So, ich muss jetzt hier erstmal hier bitte alle Outfits ändern, weil das äh, stresst mich. Ich erkenne die ja kaum hier. So, Outfit wechseln. Und du bitte auch Outfit wechseln. Schon viel, viel besser. So, Milo geht es soweit gut. Wir können ihm nochmal Essen geben. Am Bo auf dem Boden Nickerchen machen? Nee. Kümmer dich mal um ihn. Dankeschön. Geschichte erzählen, loben. Ja, feini. Fein machst du das, ne? Kleiner süßer Mann. Süß, Milo ist so süß. 
Ist es Milo? Ich werde es echt. Ich muss mit. Das ist Milo. Schwarzes Milo, blondes Louis. Okay. So. Snowy, gibst du ihn mal Essen? Haben wir Essen hier parat? Ähm, denn er hat ganz schön Hunger. Essen geben. Haben wir was im Inventar? Haben wir überhaupt Essensstühle hier? Oder wir können sie ja hier reinsetzen, oder? Essen geben an. Sehr schön. Äh, Cerealien. Apfelmus. Sehr schön. Und du kannst ihn mal hier reinsetzen. Der Öms macht dir sauber. Das finde ich sehr gut. Kümmert sich hier um alles. Finde ich ein Wunderbärchen. Er würde sehr gerne mit Snow rumschmusen. Eine glückliche SMS verschicken und mit einem Hund spazieren gehen. Ja, du musst dich jetzt erstmal ein bisschen um dein Kind kümmern. Und Gideon hat das Erziehungslevel 3 erreicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sie kümmern sich beide unabhängig um die Kinder, was großartig ist. Ähm, ich merke schon, es zieht hier langsam an, äh, dass wir hier, ähm, was ist das? Sprechen, sprechen. Ja, yep. yep. wir müssen es hier leider, glaube ich, mal ein bisschen abbrechen. Denn sprechen, sie brauchen unbedingt was zu essen, weil sonst äh, Essen geben an und er bekommt auch, Milo bekommt auch Apfelmus. Sehr gut. Okay, ihr lernt hier noch weiter reden und kommuniziert mit euren Kindern. Sehr schön. Wir werden, denke ich, ähm, den guten Gideon auch noch weiter im Homeoffice lassen, so dass er sich weiterhin auch um die Kinder nebenbei kennen kann. Er ist wieder sehr kokett. Ich glaube, Gideon merkt jetzt so richtig, was er an Snowy hat und er bewundert sie auch dafür, wie gut sie mit den beiden Kindern umgeht. Zwillinge war natürlich erstmal für alle ein großer Schock. Aber ich denke, die werden sich hier in dem neuen Reich wunderbar einleben. Ich finde es hier sehr, 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 sehr schön. Mir gefällt es hier sehr, sehr schön. Und Milo hat Level 2 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Wie süß. Das freut mich sehr. So, jetzt gib mal dein Kind ein bisschen was zu essen. Äh, und Louis hat auch Level 2 der Kommunikationsfähigkeit erlernt. Sehr schön. Sprechen, Essen geben. Können wir ihn jetzt da reinsetzen und Essen geben? Ja, Snowy, du musst jetzt mal hier ein bisschen Lack machen. Louis sehr hungrig, sieht zu, dass du den Viertel sonst holt man ihn den... Oh no! Ja. Ja. Ja, und jetzt setz mal hier bitte den Louis rein. Macht sie das jetzt? Ja, nee, du sollst ihn hochheben, bitte. Äh. Hochheben, wo ist das? Okay. Okay, sie macht es von alleine. Sehr gut. Lauf hin. Ja, lauf mal dahin, bitte. Okay. Okay, Milo versucht hier alleine hinzulaufen. Er backt hier auch erstmal voll durch die Wand. Mhm. Gut. Ja, noch ein Stückchen weiter. Feini. Feini. Oh, jetzt ist... Jetzt ist Milo das. Ja, gib ihm mal Apfelmus. Aus dem Inventar geben. Nee, keine Chrysanthemen. Und wir geben ihnen auch keine... Ja, dann gib ihnen Eier und Toast. Milo setzt sich dahin. Oh, was macht ihr denn hier als? Ihr sollt die Kinder... Ja, danke. Ja, gib ihnen jetzt das Essen. Oh mein Gott. Ja, können wir... Oh nein, das ist schlechtes Essen. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. So. Snow. Äh, Kleinkind geben. Nee. Kleinkind überprüfen hier. Äh, Essen geben. Apfelmus. Ab dafür. Ja, emotional. Ja, ist voll sauer. Er, er, man würde ihn uns noch wegnehmen. Ja, jetzt gib ihm mal den Apfelmus. Ja, hinstellen bitte. Danke. Essen. So, er ist. Sehr schön. Snowy kann jetzt hier mal bitte absetzen. Milo. So, wo ist Milo? Milo ist da und spielt da oben. Nee, komm mal hierher, Milo. Hol ihn mal hierher, damit er auch seinen Apfelmus essen kann. Uff, opala, was ist hier los? So, haben sie jetzt gegessen? Ja, er hat gegessen, er hat aber keinen Spaß. Okay, er will schlafen. Mittagsschläfchen. So, ins Bett bringen. Rauslassen, hochheben. Mehr Auswahl. So, nee, ist neu. Was macht ihr denn hier alle? Es ist einfach ein pures Chaos hier, ne? So, können wir jetzt bitte... Ja, Feini. Oh. Die Leviten lesen, glaube ich, jetzt mal. Ähm, hochheben, Aktion, Erziehung, Kinderbetreuung, waschen, ins Bett bringen. So, so, er hat schon gegessen. Der andere ist jetzt auch, oder? Ja, mhm. Ja, können wir die Kinder ins Bett bringen? Sie werden, ich sehe schon kommen, dass sie uns weggenommen werden. 
Was macht die Ems denn jetzt hier? So, Snowy, was machst du? Weißt du auch nicht, oder? So, er ist müde. Snowy, kannst du ihn jetzt ins Bett bringen? Äh, Kinderbetreuung ins Bett bringen. So, du kümmerst dich jetzt um, bitte um Milo. Snowy, kannst du ihn jetzt bitte ins Bett bringen? Dankeschön. Hallo. Ins Bett bringen, ins Bett bringen. Dankeschön. Kannst du ihn jetzt ins Bett bringen? Ich weiß, es ist anstrengend, aber du musst jetzt bitte ihn ins Bett bringen. Denn sie sind müde. Guck es dir an, das Energielevel ist auf rot. Sie nehmen uns hier die Kinder noch weg. So, feini, feini. So, Nummer 1 geht jetzt ins Bett. Sehr schön. Schlaf schön. Ja, okay, er hat überhaupt gar keinen Bock darauf, ins Bett zu gehen. Okay, doch. Sehr schön. Sie sind müde und haben keinen Spaß. Okay. Snowy, könntest du ihn jetzt bitte ins Bett bringen? Da ist das Bett. Da ist das Bett. Leute, wer hätte das gedacht, dass hier mit Kindern, dass hier so anstrengend ist? So, Gideon, könntest du jetzt bitte den Louis ins Bett bringen? In den Schlaf lesen von mir aus? Dankeschön. Wir haben hier zwei Betten. Können wir das zuweisen? Snowy ist eingeschlafen. Sehr schön. War mir klar. Gideon wird auch gleich einschlafen. Wer hätte das gedacht, dass es hier zu so einem Chaos wird? So. Könntest du ihn jetzt bitte ins Bett bringen, zudecken und dann schlafen legen. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt kümmerst du dich bitte um ihn. Ja, ja, ja. Ins Bett bringen bitte. Ja, Snowy, dann mach du das jetzt. Nein. Nein. Bitte den Louis ins Bett bringen. Dankeschön. Snowy, warum hast du eigentlich deine Winterklamotten aus? Ja. Ja, er möchte ins Bett. Hochheben. Feini, Feini, und da ist das Bett. Da bringst du ihn jetzt rein. Louis ins Bett bringen. Louis ins Bett bringen. Da ist das Bett von Louis. Können wir da jetzt hingehen? Bringst du ihn jetzt bitte ins Bett? Okay. Hochheben. Ey, es funktioniert hier gar nichts. So, bitte Louis ins Bett bringen. Dankeschön. Können wir jetzt Louis bitte ins Bett bringen? Können wir... Pongo, kannst du bitte aufhören zu bellen? Ja, okay. Sie bringt ihn jetzt endlich ins Bett. Also, Jesus, Maria, was ist hier los? So, ja, zudecken. Feini, 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 mhm, ja, feini. Wir haben's Pongo, kannst du jetzt mal bitte deine kleine süße Schnauze halten? Auf Couch entspannen, bitte. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit bellen. Die Kinder sollen schlafen. Du machst sie einfach wach. Ab mit dir jetzt. So, wir haben es geschafft, dass die Kinder schlafen. Ich kriege einen Föhn. Automatisch Lichter, alle Lichter. Die Kinder schlafen, sehr schön. Ich hoffe, sie schlafen lange. Gideon legt sich auch schon hin, weil er vollkommen fertig ist. So, und Snowy macht auch auf jeden Fall hier einen Kna Kannst du jetzt aufhören zu bellen? Ja, wir haben dich ein bisschen vernachlässigt. Es tut mir leid. Leckerli geben, ihr Feini. Mhm. Feini, ne, Pongo? Ja, es ist alles aufregend. Ein neues Haus eine neue Umgebung und dann auch noch zwei kleine Rabauken, die so gar nicht hören wollen. So, sie möchte sehr gerne Gideon kennenlernen. Ähm, ihr seid mittlerweile auch verlobt und ihr müsst euch eigentlich nicht mehr kennenlernen. Snowy kann hier mal das Essen hier bitte ähm, äh, auffüllen, denn hier ein bisschen aufräumen. Es tut mir leid, dass du zum später Stund das nur alles erledigen musst, aber wenigstens hat die Oma hier uns Essen gemacht, ein Gericht nehmen, sehr schön damit wir hier ein bisschen überleben können. Sie wird safe sowieso gleich einschlafen. Ich habe es im Gefühl, die Kinder, die schlafen noch. Aber so ist es als frisch gebackene Eltern. Ne? Es ist alles hier einfach das Chaos. Reines Chaos. Pongo, du machst mich langsam sauer. Warum bellst du die ganze Zeit die Kinder an? Nein, hier bitte. Können wir das ähm, bitte hier auch irgendwie äh, im Training bitte nicht bellen? Äh, wo ist das hier? So, so, bitten, nee, nee, wir müssen ihn, glaube ich, mal ein bisschen ausschimpfen. Gemein, wegen Auswecken, Ausschimpfen. Ja, das kannst du jetzt mal überlegen machen, äh, Gideon, bitte. Er weckt hier deine Kleinen. So, Snowy hat auch auf gar, gar nichts mehr Bock, sie geht jetzt sehr einfach schlafen. So, ja, jetzt schimpf mal hier. Ja, nee, geht nicht. Ja, ja, die Kinder, die schlafen. So, dann kannst du immer bitten, das Geschäft zu machen, Sims nicht zu wecken. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Nee, nicht bellen. Ja, ja. 
So, jetzt bitte ihn mal darum, das Geschäft zu machen. Sehr schön. Und dann kannst du mal ein Kraftnickerchen machen, bitte. Nickerchen machen. Dankeschön. Und du solltest eigentlich nicht im, Bett, äh, im Kinderzimmer äh, wellen. Leute, dieser Part ist, Part ist so wild. Hier haben wir die kleinen Betten. Die können wir eigentlich auch noch dann wegmachen. Das mache ich aber später. Oh mein Gott, ist das hier alles aufregend hier. So, sie schlafen jetzt hier alle. So, die Kinder werden bestimmt gleich wach und haben als erstes wieder Hunger. Okay, wir müssen auf jeden Fall uns darum kümmern. Warum ist, geht denn der Netz wach? Okay, dann nimm dir was zu essen. Sehr schön. Du kannst den hier mal aufräumen. Danke. Und dir ein Gericht nehmen. Aber vielleicht kann Gideon auch nicht so ganz schlafen, weil er sich als neu gewaschener, äh, neu gewaschener Vater, <lacht> als frisch gebackener Vater sich natürlich ähm, ja auch Sorgen macht um die Kinder. Ne? Er will, dass alles läuft. Er hat Angst, dass Snowy sich auch ein bisschen überfordert fühlt. Und ja, deswegen versucht er, glaube ich, wach zu bleiben. Und er hat das Essen weggeräumt. Ich kriege einfach eins. <lacht> Leute, was ist das für ein Part? Ich bin hier vollkommen überfordert. So, dann nimm mal hier, äh, ja, du kannst die Reste nehmen. Nimm die Reste, das ist mir auch vollkommen egal. Und danach kannst du dann irgendwo ein Nickerchen bitte machen. Können wir in dem Sessel ein Nickerchen machen? Nee. So, nimm dir mal Reste. Wie geht's Snowy? Snowy geht's langsam, aber sicher auch wieder gut. Das ist sehr schön. Und du hättest hier eigentlich auch mal hier die Sachen aufräumen können. Wir haben ja auch einen Tisch, woran ihr euch setzen könnt, meine Damen und Herren. Ihr müsst hier nicht immer, aber... Er will sich mit Pongo unterhalten, das ist auch vollkommen okay. Leute, ich würde auch sagen, ich beende diesen Tag hier. Es war einfach der pure Chaos, das pure Chaos, so rum. Wir sind umgezogen, wir haben uns eingelebt. Es ist einfach, oh mein Gott, mit zwei Zwillingen. Ich habe bestimmt in diesem Part 15 graue Haare dann zu bekommen, aber ich liebe es trotzdem. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich habe, glaube ich, auch vergessen, die äh, Bedürfnisse abzuändern. Das versuche ich im neuen Part zu machen oder mache das jetzt gleich noch im Anschluss. Ähm, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr genauso Stress habt mit Zwillingen oder sogar, ich habe ja einige gelesen, als ihr Drillinge habt. Ich, oh, oh mein Gott. Auf jeden Fall bedanke ich mich, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann hinterlasst ein Follow. Würde ich mich wunderbar darüber freuen. Ist aber kein Zwang. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Genießt ihn und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Familie White. Auf Wiedersehen. Tschüss.